السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر પ્રેમોતરામ સબ્દે સબ્દે આર્વી ક્રામશહ પ્રોતિ દીનેર ધારાવાઈ કલાશે આપણાં સબાઈ કે શાગોતમ જારા આમાદે ડેસ્કીપ્શન બક્શેર પીશને કલાસ કલો લીંગ દ્યાશે શીવલા દેખબેન આર પોતી દીં ચોક રાગબેન ઇન્શા � તામે પોતી દીં દું થેકે તીંટા આયાત આમરા નેચી ચોલુન આસે કલા શુરુ કરે પ્રે મહુતારામ ચોલુન � ફલેતા પરીનેતો હોય શુક્ન ગુરાય બાતાશ થેકે ઉરીએ નઈ આર આલા શાબ કીસુરુ પર ખામતવારં તા� શરણ કરો શેદીનેર કથા જેદીન આમી પરબોત કે કરબો શંચાલીતો અર્થા ચલમાન એબં પીથિવી કે દેખબે � સુરા કાહાપ આપરા જાને અતાંત ગુતુતુ મણો સુરા એમીતેર અને જ્યાન ગર્વો કથા રોએ ગેશે ચા � Alhamdulillah, summa alhamdulillah, priya mohutaram, asker ayat shuru hoche, poetalish nabar ayat dekhoan, Allah sumana ta'ala ki burasin. Wadrib lahum mathala, hayati dunya, arthat, wa mani ebong ba ar and idrib, idrib mani daraba thay kya arse, daraba mani shay prohar kore se, daraba mani shay pesh kore se, thik se, ta idrib pesh karo, imperative sentence, adesh muluk. મોને આશે ભાઈ ઇદ્રીબ કેનો હોએ છે આપણા જાને જે ઇંપેરીબ સેટેસ આદેશ મુલોગ સબ્દે આપણા રૂ� લા માને જોનો હોમાને તાદેર તાદેર જોનો કી માસાલા એટા દ્રિષ્ટાંતો બાટા ઉપમાં પેરાવલ એટા પ� ठीक है सर दुनियार जीवन के दृष्टांत तो तादेशानों पेश करो और तब आम्रा जो दुनिया तेरे बश बश कोते से हमारे जीवन टकी ये जीवन टक एक उपमा अल्लाह सुबहानु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश कर रखा था आदेश दिए सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश कर आदेश मनी क का मनी जेमन एस लाइक जेमन देखो प्रेम महोत्सव फा साओ ला 
কালবি এই যে কা কথাটা বলি আমরা ফাঁসা কা মানে কি এজ লাইক এলাইক দেখছেন লাইক বা এলাইক যাই হোক কা মা অর্থাৎ যেমন পানি লাইক ওয়াটার আং ঝাল না হু আং ঝালা মানে সে নাজিল করেছে আং ঝাল না আমরা নাজিল করেছি হু মানে তা যেমন ধরো পানি আমরা নাজিল করি দ্যাট উই সেন্ট ডাউন মিন হতে বা থেকে মিনা সামা ই আসমান থেকে আকাশ থেকে সামাওয়াত বলেননি কিন্তু সামাওয়াত হলে আসমান সমূহ সামা আমানি একটা আকাশ অর্থাৎ পানি বা বৃষ্টি কিন্তু ভাই প্রথম আসমান থেকে আসে দ্বিতীয় বা তৃতীয় চতুর্থ সপ্তম আসমান থেকে বৃষ্টি আসে না দেখছেন গ্রামার কি গ্রামার আল্লাহ মেনটেন করছেন কোনো এখানে সিঙ্গুলার দেওয়া হয়েছে তা আসামা ই আকাশ থেকে যেমন আমি পানি বর্ষণ করি এরপর কি হয় ফা অতপর ফাখ তালা ত অথবা উদ্গত হয় অ্যান্ড দেন অ্যাবজর্ব সেই পানি কি করে মাটি সেটা অ্যাবজর্ব করে নিয়ে নেয় মাটি চুষে নিয়ে নেয় এইটা চুষে নেওয়ার পর কি হয় বিহি তা দিয়ে বি মানে তারা দিয়ে করতে দেখেন বি ফা সাও লা কাল বি বি মানে উইথ বা বাই ক্লিয়ার হি মানে তা অর্থাৎ এই পানি এই পানিটা দিয়ে কি হয় উদ্গত হয় কি নাবাতুন নাবাতুন মানে ভাই সবুজ উদ্ভিদ অল আর্থ জমিনের জমিনের সবুজ উদ্ভিদ এটা কি হয় ভাই উদ্গত হয় বৃষ্টির পানি যখন পায় দেখবেন ভাই ধুধু মধু মরু প্রান্তরে বা আমাদের অনেক দেশের আমাদের গ্রামের বিভিন্ন যেখানে মাটি খা 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 করতেছে আকাশ থেকে বৃষ্টি হলে দেখবেন চিক 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 করে সেই সবুজ ঘাস গজিয়ে যায় হ্যাঁ এরপর বিভিন্ন গাছপালা হয় যাই হোক আল্লাহ একটা উপমা দিচ্ছে আমাদের জীবনের হায়াতের জীবন সেটাকে এই হলো ধারাবাহিকতা চলুন সামনে আর বোঝার চেষ্টা করি তা হলো আল্লাহ বুঝেছেন এই যে উদ্ভিদ হলো এতে গাছপালা হলো খড়কোটা খা গাছপালা হলো ধান হলো গম হলো শস্য হলো হ্যাঁ কত কিছু হচ্ছে ভাই এই বৃষ্টির পানি দিয়ে আল্লাহর পানি দিয়ে তারপর কি হলো ফা অতঃপর মানে কোনো এক সময় আবার কি হয় আসবাহা মানে ইট বিকামস মানে হয়ে যায় আসবাহা মানে ভাই ইয়া হয়ে যায় হা শিয়ামান হা শিমান হা শিমান কি ভাই ভুসি দ্য ব্রিজ ভুসি হয়ে যায় অর্থাৎ দেখবেন যে সেই জিনিসগুলো আবার খড়কোটা কি হয় ভাই ভুসি হয়ে যায় থাকে না কিছুই তাজ রু হু তাজরো তাজরা মানে কি উড়ে যায় স্কেটার ইট হু মানে তা ইট কিসে উড়ে যায় রিয়া হু বাতাসে আবার সে পরিণত হয় শুকনা গুড়ায় বাতাসটাকে উড়িয়ে নেয় দেখছেন কিভাবে হায়াতি দুনিয়া আমাদের দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহ তুলনা করতেছে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ হয় পানি থেকে এই জমিন তার শুষে নেয় এরপরে সবুজ উদ্ভিদ হয় গাছপালা শস্য শ্যামলা আবার কোনো এক সময় সেগুলো থাকে না সব কিন্তু উড়ে যায় বাতাসে ভুসি হয়ে খড় কোটায় প্রিয় মহতারাম এই সম্পর্কে কিন্তু একই আয়াত কোরআনে আপনারা অনেক জায়গায় পাবেন বিভিন্ন জায়গায় যেমন ধরুন সুরা ইউনিস আল্লাহ বলেছেন চব্বিশ নম্বর আয়তে এইভাবে যে আল্লাহ বলছে যে বস্তুত এই পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত হল যেমন আমি আকাশ থেকে বাড়ি বর্ষণ করি যার দ্বারা ভূমি উদ্ভব ঘন সন্নিবিষ্ট হয় এ তারা মানুষ জীব জন্তু খেয়ে থাকে তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে নয়ন বিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ অর্থাৎ এই মানুষগণ মনে করে ওটা তাদের সব আওয়াত আয়াত্ত দিন না এই জীবন এই ধন দৌলাত এই টাকা পয়সা বা এই জমি জমা ব্যবসা সবই তো আমার এরা চিরস্থায়ী এইভাবে আল্লাহ বলতেছেন এরপর দেখেন আল্লাহ বলছেন তখন দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে যায় আর আমি সবগুলোকে নির্মূল করে ফেলি চিন্তা করেন এভাবেই আল্লাহ বলতেছেন এভাবেই আমি এই নিদর্শনাবলী আমি বিশদভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এই কথাটা কিন্তু আপনারা সুরা ইউনিসের চব্বিশ নম্বর পাবেন ঠিক সেম কথা কিন্তু সুরা জুমার একুশ নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন আবার সেম কথা কিন্তু সুরা হাদিদের বিশ নম্বর আয়তে বলছে তারপর এই ব্যাপারে কিন্তু আর একটা হাদিস আছে মুসলিম শরীফের দু হাজার সাতশত বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস ওখানে আল্লাহ বলেছেন সরি ওখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন দুনিয়া হল সুমিষ্ট সবুজ শ্যামল মনোমুগ্ধকর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ হাদিস সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো আর একটা ব্যাপারে বলছেন 
তা হলো মহিলাদের থেকে নিরাপদ থাকো প্রিয় মহতারাও এই রিলেটেড আপনার আরও রেফারেন্স পাবেন কোরআনে এই জন্য আসুন আমরা ধারাবাহিকভাবে পড়ার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি বুঝলেই আমরা ইনশাল্লাহ মানতে পারব এরপর দেখুন আল্লাহ তার ক্ষমতার কথা বলছেন ও কান আল্লাহ ওয়া মানে এবং কানা মানে হওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয় আল্লাহ আল্লাহ আর আল্লাহ হলেন আল্লাহ উপরে কুল্লি এভরি সাই ইন কিশুর সব কিছুর উপরে কি মুক্তাদির শক্তিমান পাওয়ারফুল আল্লাহ হ্যাজ অ্যাপসলুট পাওয়ার ওভার এভরিথিং এ সব কিছু করতে পারেন আল্লাহ আর যে আল্লাহ এত সব কিছুই করতে পারে ভাই এই আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা কি আর কোনো চিন্তা ভাবনা করতে পারি না আমরা পারি না চলুন আমরা বোঝার চেষ্টা করি এর পরে রায়তে দেখুন আল্লাহ সুমতাল কি বলছেন প্রিয় মহতারা আপনারা অপেক্ষা করবেন দ্বিতীয় পটে গ্রামার আছে আপনাদের কুইজের উত্তর আছে কুইজ নতুন দেয়া আছে সেগুলো আগে আপনারা দেখবেন অংশগ্রহণ করবেন নিয়মিত কুইজ অংশগ্রহণ করেন অনেক অনেক ভাই বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ কুইজ অংশগ্রহণ করতেছেন আশা করি আপনারা সফল হবেন ইনশা আল্লাহ এবার দেখুন আল্লাহ সুমান আর একটা কথা বলতেছেন আপনাদের আল মালু মাল বাংলা বলি ভাই মাল 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 কি ভাই ধন সম্পদ অনেক কথা কিন্তু এই জন্য আমি বলে থাকি যে আরবির অনেক শব্দগুলো আমরা বাংলায় মিল আছে কেননা বাংলার প্রায় কোরআনের প্রায় তিন শতর অধিক শব্দ কিন্তু আমরা বাংলায় অহরহ ব্যবহার করি এই জন্য এগুলো দেখলে আপনি অনেকগুলো যেমন হায়াত মত দুনিয়া এগুলো আরবি এগুলো আমরা বাংলায় ব্যবহার করি জি মালু ধন সম্পদ দ্য ওয়েলথ ওয়াল বা নুন বানি বা ইবন এগুলো হচ্ছে সন্তান এর পুরোটা হলো বানুন এবং সন্তান সন্ততি অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন আল বলছে ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি ঝিনাতুন ঝিনাত ঝিনাত মানে সৌন্দর্য শোভা চাকচিক্য অ্যাডর্নমেন্টস অ্যাডর্নমেন্টস আশা করি বুঝতে পেরেছেন ঝিনাত মানে তাহলে সৌন্দর্য ছিল তাই আল্লাহ বলতেছেন ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি এগুলো হলো শোভা চাকচিক্য কিসের হায়াতি দুনিয়া এই দুনিয়ার জীবনের এই প্রেজেন্ট লাইফ এই দুনিয়ার জন্য জীবনে সন্তান সন্ততি আর ধন সম্পদ দুটো হলো ভাই শোভা চাকচিক ওয়েলথ অ্যান্ড চিলড্রেন আর দ্য অ্যাডর্নমেন্টস অব দ্য প্রেজেন্ট লাইফ প্রিয় মহতারাম আল্লাহ কি বলতেছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন জি এরপর কি বলছেন দেখুন ওয়াল বাকিয়াতুন ওয়াল বাকিয়া ও মানে এবং আল মানে দেখেন ডিফিনেট আর্টিকেল দা गुड डी স্থায়ী হলো নেক্কা সমূহ তা কি খাইরন উত্তম ইন্দা মানে নিকটে বা কাছে রব্বিকা তোমার রবের কাছে এই দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়ার মাল এই সন্তান সন্ততি এগুলো জাস্ট সাময়িক চাকচিক্য শোভা সৌন্দর্য কিন্তু অবশিষ্ট থাকবে কিন্তু তোমার কাছে তোমার নেক্কা সমূহ যা স্থায়ী বাকি এত সলিহা প্রিয় মহতার একটু অপেক্ষা করুন তা হলো সওয়াবন সওয়াব আমরা বাংলা বলি ভাই সব এইটা করেন অনেক সওয়াব আছে এইটা করেন এটা অনেক সওয়াব এক লক্ষ সওয়াব দুই লক্ষ এক কোটি সওয়াব এইটা করলে এইটা করলে সওয়াব কথার অর্থ অর্থ হলো কী আসলে রিওয়ার্ড বা প্রতিদান সওয়াবান ও খাইরুন উত্তম আর দেখুন আলো বসে যে প্রতিদানে উত্তম কি প্রত্যাশাতে উত্তম আশা আকাঙ্ক্ষায় উত্তম খেয়াল করেন ফর দ্য হোপ সেটা কোনটা এই জিনিসটা বাকিয়াতু সালিহা এটা অনেক উত্তম আসুন আমরা বাকিয়াতু সালিহা এইটা বোঝার চেষ্টা করি প্রিয়মতার এটা হলো গিয়ে স্থায়ী সৎকাস বলতে কোরআনে বা হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত যাবতীয় নেককাসকেই বোঝানো হয়েছে বাকিয়াতু সালিহা মনে রাখতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এবং সাহেবাই ক্রামদের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে 
তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তা হলো কোরআন এবং রাস হাদিসের অনুমোদিত যাবতীয় নেক কাজ এ ব্যাপারে হজরত ওসমা রাদি আল্লাহ তালা একবার বলেছিলেন যে তোমরা যখন উত্তম রূপে উজু করো যে উজু করার জন্য ওনার কাছে এক একবার এক এক মুদ পানি এক মুদ বলতে প্রায় এক কেজি এক লিটার পানি এক লিটার পানি আনা হয়েছিল তখন উনি তা থেকে উজু করেছিল সোনাদিল্লা তালা আনো উজু করার পরে বললেন যে যখন জহর নামাজ পড়লে তখন সে বললেন তিনি বলেন যে এভাবে জহর নামাজ পড়লে আমি রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লামকে দেখেছি তিনি এভাবে উজু করেছেন এবং জহর জহরের নামাজ পড়েছেন তো যাই হোক যারা এভাবে উজু করবে এবং জহর নামাজ পড়বে তাদের কি হবে ফজর থেকে এই যে জহর পড়লাম এর মাঝখানে গুণাগুলো মাপ করা হবে এইভাবে তিনি আসর নামাজ পড়লেন মাগরিব পড়লেন এসা পড়লেন আমার ফজর পড়লেন এবং বললেন যে এই দুই নামাজের দুই ওয়াক্তের মাঝামাঝি কি হয় মানুষের গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এই জিনিসটাই বোঝানো হয়েছে এগুলো বুঝাচ্ছেন তো যাই হোক তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন এই আদিষ্ট শোনার পরে হে ওসমান এগুলো হলো হাসান বা নেক কাজ তাহলে বাকি হাতু সালিহাত এটা কোনগুলো বাকি হাতু সালিহাত কোনগুলো আপনি তো বললেন যে ঠিক আছে উজু করে সালাদ করলাম এভাবে উত্তম রূপ উজু করলাম জোহর করলাম তাহলে ফজর থেকে জোহর এর মাঝে গুনা মাফ হলো তারপরে আসর জোহর থেকে আসর এর গুনা মাফ হলো তাহলে বাকি এত সালে আছে আল্লাহ কথাটা বলছেন এই বাকি এত সালা সালে আছে এইটা কোনটা এটা ওসমার আদিল আন্ড থেকে আনুর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন লোকেরা তখন ওসমার আদিল তালু বলেছেন যে বাকি এত সালে হাত হলো লা ইলাহ ইল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এবং লা হাউলাওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ সুবাহান আল্লাহ প্রিয় মহতারাম এই যে কথাগুলো এগুলো হলো বাকি এত সলিয়া মানে একদম চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী নেক কাজ এছাড়াও এছাড়াও কিন্তু আরও আছে যা হজরত ইবনে আব্বাস রাজুল আনু থেকে পাই যে ইবনে আব্বাস রাজুল আনু থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন যে বাকি এত সালিহার দ্বারা আল্লাহর যাবতীয় জিকির বা স্মরণকে বোঝানো হয়েছে সে মতে তিনি তাবারাক আল্লাহ আস্তাকফুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে সালাদ পাঠ সম সালাদ হজ সাদগা দাস মুক্তি জিহাদ আত্মীয়তা সম্পর্ক সংরক্ষণ সহ যাবতীয় সৎকাজকেই এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন সুবাহান আল্লাহ তাই প্রিয় মহতারাম তাহলে আমাদেরকে এই বাকিয়াত সালেহা যেটা নেক কাজ এই নেক কাজগুলোই যে আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকবে আসুন না সেই ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি সেই চাকচিক্য বাদ দিয়ে আমরা বাকি হাতুস সালি হাত বাকি হাতুস সালি হাতের প্রতি আমরা গুরুত্ব দেই আর যেটা সবাই আলো বসেন খাইরন উত্তম ইন্দা রব্বিকা যা তোমার রবের কাছে এটাই হচ্ছে উত্তম আর সওয়াবান ও খাইর আর প্রতিদানেও আর প্রত্যাশাতেও অর্থাৎ পুরস্কারের ক্ষেত্রেও আশা করার ক্ষেত্রেও আপনি এটা করলে আপনি আশা করতে পারেন যে হ্যাঁ আপনাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন আল্লাহকে আপনার হৃদয় দেবেন এই জন্য দেখুন না আমরা প্রতি ক্লাসে শুরুতেই বলতেছি সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ একবার আর আপনারাও আপনাদের কমেন্টসে আলহামদুলিল্লাহ 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 কত ভাই বোনেরা লিখতেছেন আলহামদুলিল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ একবার তবারক আল্লাহ কত ভাই বোনেরা আপনারা লিখতেছেন ভাই এইগুলো সবই হলো বাকি এতুস সলিহা তো আমি আহ্বান করব যেসব ভাই বোনেরা এখনও আপনার কোরআন ক্লাস দেখতেছেন আপনাদের কমেন্টসে লিখতে থাকুন না লিখতে থাকুন এই কমেন্টসগুলো তো পৃথিবীতে যত দিন ইউটিউব থাকবে ভাই তত দিন তো এভাবেই লেখা থাকবে আর অসংখ্য মানুষ দেখবে সোহান আল্লাহ অসংখ্য মানুষ দেখার কথা বাদই দিলাম এই কথাগুলো তো সারা আসমান জমিনে ছড়িয়ে যাবে ফ্রেশ তারা তো সাক্ষী হয়ে থাকবে যে আপনি কত নেক কাজের কথাগুলো বলেছেন তা আসুন না মুখে বলি আবার লেখার চেষ্টা করি জি এর পরে আইতে দেখুন অত্যন্ত ভয়াবহ কথা প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদেরকে এই আয়াতগুলো বুঝে মনের ভিতরে ভীতি সঞ্চার করতে হবে না হলে তো আমাদের ইমান উজ্জীবিত হবে না তা হলো দেখুন ওয়া ইয়ামানি এবং ইয়ামানি দিন অন দ্য ডে সেই দিনের কথা আল্লাহ বলছেন নু সাইরু আমরা চলমান করব নুমানি আমরা 
নো সাইরো আমরা চালাবো চলমান করব কি আল জিবাল জাবালের পুরুরাল হলো জিবাল পাহাড় সমূহকে দ্য মাউন্টেন্স এ পাহাড় সমূহকে হবে চলমান ভাই ওয়া তার ও মানে এবং তার তুমি দেখবে তার তুমি দেখবে আর আমি দেখব হ্যাঁ না র আমরা দেখব ও তার আর তুমি দেখবে আল আর্ধ দা আল আর দা জমিন কে খেয়াল করেন জবর আসছে এখানে জবর আসছে আর দা জমিন কে আল্লাহি আল্লাহর আরদি জমিনের আল্লাহ হা আল্লাহকে আরদা জমিনকে খেয়াল করছে তাহলে জবরের অর্থ টলকে কে অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তো জমিনকে আল্লাহ করবেন বারি সাতান উন্মুক্ত ইমার্জিং যেদিকে তাকাবেন একদম প্রশস্ত সামনে কোনো পাহাড় পর্বত গাছপালা কোনো বাধা থাকবে না আজকে যেমন আসমানের দিকে তাকালে কোনো বাধা নেই একদম নীল আসমান দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আল্লাহ বলতেছে সেদিনকার এই জমি দেখবে একদম শূন্য প্রান্ত অনেক দূরে চলে যাবে আপনার চোখ আপনি এদিকে তাকাবেন একেবারে আপনার সামনে সেই মনে করেন যে মধ্যপ্রাচ্য সেই মনে করেন যে আর আরও চোখ যত দূরে যায় সেই দিকে চলে যাবে বুঝতে পেরেছে প্রিয় মহতারাও জি এভাবেই হলো শূন্য প্রান্ত আপনারা যারা গ্রামে থাক থেকেছেন বা গ্রামে ছিলেন অনেকে দেখবেন যে অনেক বড় বড় বিশাল বিশাল মাঠ আছে অনেকের বিশাল বড় ক্ষেত হ্যাঁ অনেক দূর চোখ যায় ঠিক না ভাই জি কিন্তু এখন তো সেরকম আর সিচুয়েশন নয় আস্তে আস্তে গাছপালা বেশি হয়ে গেছে বাড়িঘর হয়ে গেছে অনেক হ্যাঁ জমিন কিন্তু এক সেই বিশাল জমিন কিন্তু এখন আর নাই মানুষের আস্তে আস্তে কিন্তু সংকুচিত হয়ে আসতেছে যাই হোক আল্লাহ বলতেছেন সেই দিন এই পৃথিবী কি হবে একদম শূন্য প্রান্ত শূন্য প্রান্ত প্রিয় মহতারাম সেই দিন কিন্তু আসবেই আল্লাহ কিন্তু বলতেছে জি এরপর বলছেন আল্লাহ ওই দিকে কী করবেন ওয়া হাসার না হুম হাসারা সে হাসর করেছে অর্থাৎ সে একত্রিত করেছে না মানে আমরা আর আমরা একত্রিত করব হুম মানে তাদের এবং তাদেরকে আমরা একত্রিত করব ফালাম অতপর না অতপর না নু গদির আমরা ছাড়ব না ছাড়ব না নু গদির নু মানে আমরা গদির হ্যাঁ যেমন কতলা কতলা সে লড়াই করেছে ইউ কতিলু সে লড়াই করে বা করবে ক্রিয়া তিন নম্বর ফর্ম নু গিরু হ্যাঁ নু গদির আমরা ছাড়ব না ফালাম অতপর আমরা ছাড়ব না মিন হুম তাদের মধ্য হতে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যত মানুষ হতে তাদের মধ্য হতে সারবেন না আহাদান একজন কেউ কাউকে সেদিকে একত্রিত আল্লাহ করবে নি সবাইকে হাসর করবে নি কাউকে আল্লাহ সারবেন না প্রিয় মহতারাম সবাইকে সেদিন কিন্তু সেই ভয়াবহ দিনে আমাদেরকে হাজির হতে হবে আসুন না ভাই আসুন আমরা বোঝার চেষ্টা করি এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন যাপন ওইভাবে সেট করি এ ব্যাপারে দেখুন কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ বলেছেন তাহলে আল্লাহ বলছেন যে অর্থাৎ যখন জমিনের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে এবং পাহাড় ঠিক এমনভাবে চলতে শুরু করবে যেমন আকাশে মেঘেরা ছুটে চলে এছাড়া কোরআনের অন্য এক জায়গায় এই অবস্থাটিকে এভাবে বলছেন আল্লাহ যে আর আপনি পাহাড়গুলো দেখছেন এবং মনে করেছেন এগুলো অত্যন্ত জমানবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু না এগুলো চলবে ঠিক যেমন চলে মেঘেরা যা সুরা আপনারা নামলের এইটটি এইট নম্বর আয়ত অষ্টাশি নম্বর আয়তে পাবেন এছাড়া আল্লাহ আরও বলছেন যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত সুরা তুরের নয় থেকে দশ নম্বর আয়তে এছাড়া আল্লাহ সুরা কারিয়ায় আল্লাহ বলছেন আর এই পর্বত সমূহ হবে ধনিত রঙিন পশমের মতো প্রিয় মতারাম আসুন আসুন এই আল্লাহর কথাগুলোকে আমরা মানার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি এরপর আল্লাহ বলছেন এবার দেখুন আসলে কথা হলো কি অর্থাৎ এই যে আমাদের শস্য শ্যামল বৃক্ষ তরুলতা এবং ঘর বাড়ি এগুলো কিছুই থাকবে না ভাই সারাটা পৃথিবী হয়ে যাবে এক একটা ধুধু প্রান্তর এ সুরার সূচনায় এই কথাটি কিন্তু বলা হয়েছে এভাবে যে এই পৃথিবী পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সে সবই আমি লোকদের পরীক্ষার জন্য একটি সাময়িক সাজসজ্জা হিসেবে তৈরি করেছি এক সময় আসবে যখন এটি সম্পূর্ণ একটি পানি ও বৃক্ষ লতাহীন মরু প্রান্তরে পরিণত হবে 
প্রিয় মতলাম আসুন দ্বিতীয় পার্টে আমরা দ্বিতীয় পার্টে সংক্ষিপ্ত গ্রামার আজকে তেমন বেশি গ্রামার নেই ভাব খুব কম আসছে তবু আলোচনা করছি চলুন প্রেমতরাম গত ক্লাসের কুইজের উত্তরটি জেনে নিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই বোনের আপনার কুইজের উত্তর সঠিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা বুঝতে পারতেছেন এবং উত্তর দিচ্ছেন খুব ভালো লাগতেছে আমার কাছে যে দেখুন প্রশ্ন ছিল যে আফালা তাতা ফাক্কা রুন এটা যদি তম্বুও কি তোমরা চিন্তা ভাবনা করবে না এটা যদি হয় তা প্রশ্ন ছিল যে তবুও কি তুমি সংকল্প করবে না তা এমন করবে না তবুও কি আমরা করব না জি এখানে দেখুন এই যে তবুও যদি হয় তবুও কি আগে তাহলে আফালা যোগ করেন আফালা তা তাইয়াম্মামু খেয়াল করছেন আফালা তা তাইয়াম্মামু আফালা খেয়াল করেন না নাইয়াম্মামু আফালা আবার দেখেন তা তাইয়াম্মামু না আফালা ইয়া তা তাইয়া তাইয়াম্মামু না জি এখানে তা কিন্তু মূল শব্দের সাথে তা আছে আর তুমি হলো আর একটা তা খেয়াল করছেন তাহলে এখানে কিন্তু ডাবল তা দুই একজন ভাই বোনেরা হয়তো ডাবল তা দেননি একটু আপনারা দেখে নিন আপনাদের উত্তরটা ডাবল তা হবে তা তাইয়াম্মামু না একটা তো তা তাইয়াম্মামু না এটা যদি হবে তা তাইয়াম্মু না আবার এটা হবে তা তাইয়াম্মম জি আসলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন প্রিয় মতাম আজকের আয়াতগুলো দেখেন খুবই সহিল অর্থগুলো খুবই কি বলে গ্রামার বা শব্দগুলো খুবই সহজ এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে দেখুন ওয়াদ দ্য রিব দরাবা থেকে আসে দরাবা মানে সে আঘাত করেছে বা দরাবা মানে সে পেশ করেছে ইয়াদ রিবু সে আঘাত করে বা করবে সে পেশ করে বা করবে আ ইয়াদ রিবু সে কি পেশ করে লা ইয়াদ রিবু সে পেশ করে না ইদ্রিব পেশ করো ইদ্রিব পেশ করো বা আঘাত করো ঠিক আছে এইটা আসছে এখান থেকে ওয়াদ্রিব আর তুমি আঘাত করো আর তুমি আঘাত করো বা আর তুমি পেশ করো আর তুমি পেশ করো লাহুম তাদেরকে মাসালা দৃষ্টান্ত উদাহরণ আল হায়াত ইন দুনিয়া এই দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ তাদের সঙ্গে পেশ করো এই দুনিয়ার জীবনটা আসলে কি জি এবার দেখুন প্রিয় মোতারাম এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি আবার আসছে দেখুন আং ঝাল না আমরা নাজিল করেছি কোরআন যখন নাজিল করা হয় তখন আং ঝালা নাজিল করা হয় আর যখন পানির কথা আসে আং ঝালার সাথে তখন সেটা বর্ষণ করা হয় জি আপনার বাংলাটা একটু ঘুরিয়ে বা বাংলাটা একটু তো উপযোগী করে আমাদেরকে বলতে হবে যেহেতু আরবির সাথে আমরা বাংলা মিলিয়ে নিচ্ছি যাই হোক আংসাল না আমরা বর্ষণ করেছি আংসালা সে বর্ষণ করেছে আংসাল না আমরা বর্ষণ করেছি হু মানে তা ঠিক আছে কেয়াল করছেন তা আংসাল না আমরা বর্ষণ করেছি আংসাল তু আমি বর্ষণ করেছি আংসাল তা তুমি আংসাল তুম তোমরা জি এরপরে দেখুন প্রিয় মতাম তা হলো ফা আসবাহা অতপর পরিণত হয়েছে আসবাহা মানে ভাই পরিণত হওয়া ইট বিকামস ইংরেজিতে বলে ইট বিকামস ইহা পরিণত হয়েছে ফা আসবাহা ইহা পরিণত হয়েছে বা সে পরিণত হয়েছে ইউস বি ইউস বিহু সে পরিণত হয় বা হবে অনেক সময় ভাই বোনারা একটু খেয়াল রাখবেন আমার মাঝে মাঝে এই কম্পোজে জের জবর পেশ একটু হয়তো ভুল হয়ে যায় জবরের জায়গায় জের হয়ে যায় জেরের জায়গায় জবর হয়ে যায় এগুলো আপনি একটু মনে মনে আর কি কারেক্ট করে নেবেন যাই হোক আর দেখুন তাহলে কি হচ্ছে ভাই আস বাহা তা পরিণত হয় ক্লিয়ার বোঝা গেছে কি ইচ্ছে পরিণত হয় হা সীমান অর্থাৎ কি শুকনা হ্যাঁ খরকুটায় যাকে বলা হয় ভুসি তা রুহু তা উড়ে যায় কিসে রিহা রিহা খেয়াল করবে রিয়া রিয়াহ মানে কি ভাই বাতাস রিহা সরসরা হ্যাঁ কি বলে সরসরানি বাতাস এরকম কোরআনে আছে এরপর দেখুন প্রিয় মতো নাম তা হলো নু সাইরু নু সাইরু করতে আসে ক্রিয়া দুই দুই নম্বর ফর্মে সদ্দাকা সে সত্যায়ন করেছে ইউ সদ্দিকু সে সত্যায়ন করে বা করবে সাইয়ারা সে চালিয়েছে ইউ সাইরু সে চালায় বা চালাবে তো নু সাইরু আমরা চালাই আমরা চালাই চলমান করব ক্লিয়ার আমরা চালাই বা চলমান কে এখানে কন্ডিশনাল শব্দ আছে এই জন্য অতীতকাল বর্তমানের মতো হয় বর্তমান বা অতীতকালের মতো হয় জি ইউ সাইরু সে চালায় বা চালাবে তো নু সাইরু আমরা চালাবো উ সাইরু আমি তু সাইরু তুমি ইউ সাইরু সে নু সাইরু আমরা কেল করছেন তো নু সাইরু আমরা আমরা চালাই বা চলমান করব কাদের জীবালে পাহাড়কে হ্যাঁ পাহাড়কে চলমান করব ও তারা আর তুমি দেখবে আল আর জমিনকে বাড়ি ঝাতান শূন্য প্রান্তরে 
এরপর দেখুন তারপর কি হবে ও হাস্যার না হাস্যার না মানে কি সমবেত করব হাস্যার না একত্রিত করা ও হাস্যার না আর আমরা একত্রিত করেছি হাসারা সে একত্রিত করেছে হাসার তু আমি করেছি হাসার হাসার তা তুমি করেছো হাসার না আমরা করেছি হাসার তুম তোমরা করেছো এখানে বলছে হাসার না আমরা করেছি হোম মানে তাদেরকে জি না এখানে কিন্তু ভাই যেহেতু ভবিষ্যৎ কালের কথা আল্লাহ ব্যক্ত করতেছেন সে কেয়ামতের কথা অতএব এখানে অতীতকালের হার হলেও আপনার বর্তমান কালে এটা প্রকাশ পায় আপনার যারা ইংরেজি অনার্স মাস্টার্স করেছেন দেখবেন ইংরেজি সাহিত্যে অনেক কথা অনেক গল্প আছে যেগুলো বিভিন্ন সময় দেখবেন যে সেইগুলো লেখা কিন্তু অতীতকালের পাস ফর্মে লেখা আবার দেখবেন বর্তমানে প্রকাশ পায় আবার দেখবেন অতীতকাল আবার বর্তমানকালে লেখা পিছনের ঘটাগুলো ঘটনা কিন্তু বর্তমানকালে লেখা কিন্তু আসলে অতীতকালে অর্থ প্রকাশ পায় এভাবে কিন্তু সাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ও হাসার না হোম আর আমরা একত্রিত করব হাসর করব জমায়েত করব বুঝতে পেরেছেন জি এরপর দেখুন প্রিয় মতন যে শব্দটা আমরা পেয়েছি অনেকগুলো রেফারেন্স দিয়েছি আপনাদের সামনে তা হলো নু গেরু মিনহুম আহাদান কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না নু গির নু গির কোথেকে আসলে খেয়াল করেন গ দির ক তালা সে লড়াই করে সে ইউ ক তিরু সে লড়াই করে বা করবে ক্রিয়ার তিন নম্বর ফর্ম জাহাদা সে জিহাদ করেছে ইউ জাহিদু সে জিহাদ করে বা করবে শাওয়ারা সে পরামর্শ করেছে ইউ শাউরু সে পরামর্শ করে বা করবে হাজারা সে হিজরত করেছে ইউ হাজিরু সে হিজরত করে বা করবে গ দ্বারা সে সেরে দিয়েছে সে সেরেছে যাকে বলা হয় ইউ গ দিরু সে সারে বা সারবে ঠিক আছে তা ফা লাম আমরা না অতঃপর না নু গ দিরু আমরা কাউকে সার দেব না আমরা কাউকে সেরে দেব না নু গ দির তো ইউ গ দিরু সে সেরে দেয় বা দিবে বা সে সারে বা সারবে তা উ গ দিরু আমি সারবো তু গ দিরু তুমি সারবে ইউ গ দিরু সে সারবে নু গ দিরু আমরা সারবো ঠিক আছে তো ফা লাম আমরা না কাউকে সারবো মিন হোম তাদের মধ্যে থেকে আহাদুন কোনো একজনকে আহাদ মানে এক তা কোনো একজনকে আমরা সারবো না অর্থাৎ আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে কেউ পালাইয়া থাকতে পারবে না অমা হোম গয়েবি ঠিক আছে ভাই ওই যে সুরা ইনফিতার দেখেন সুরা ইনফিতার কী আছে ভাই ওখানে আল্লাহ বলছেন যে সেখান থেকে সে কেয়ামতে কেউ পালাইয়া থাকতে পারবে না আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে বোঝার মানার এবং সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করুন আমিন আমিন প্রিয় মহত নাম এই সিলাইটে আপনাদের জন্য কুইজ লক্ষ্য করুন অত্যন্ত সহজ কুইজ ক তালা সে লড়াই করেছে ইউ ক তিলু সে লড়াই করে বা করবে আ ইউ ক তিলু সে কি লড়াই করে লা ইউ ক তিলু সে লড়াই করে না ক তিল লড়াই করো লা তু ক তিল তুমি লড়াই করো না আর যে লড়াই করে তাকে বলা হয় মুক তিল মুক তিল যে লড়াই করে অর্থাৎ কর্তা বিশেষ কর্তা বিশেষ হলো মুক অতিল আপনাদের সাথে কাছে প্রশ্ন তা হলো জাহাদা মানে সে জিহাদ করেছে যে জিহাদ করে তাকে কি বলা হয় নাম্বার এক নাম্বার দুই হলো গিয়া হা জারা সে হিজরত করেছে জেনি হিজরত করে কর্তা বিশ্ব এটা কি হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন উত্তরটি দয়া করে কমেন্টস বক্সে করুন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইবেন যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট করে কোরআন ক্লাসে লেগেছিলেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আপনাকে আমাদেরকে সবাইকে উত্তম উত্তম যাতা দান করুন আমিন আমিন সুবাহ ইল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু